கருப்பான பொண்ணு அப்பா கோயில நாதசுரம் வாசிக்கிறாரு இத எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே அதுல நான் கூட நடிச்சிருக்கே பொண்ணு தீபா கேரக்டர் மாதிரி இருக்கே எங்கயோ இடிக்குது சரிங்க சார் அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதா சொன்னீங்க அத கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அந்த அட்வான்ஸ் ஓகே எடுத்துட்டு வாங்க என்ன <laughs> இப்படி ஒரு டிராமாவே நான் இவர் மூலமா போட்டேன் தீபா இந்த அண்ணனோட நடிப்பு எப்படி இருந்துச்சு தூள் கிளப்பிட்டேன்னா அண்ணா நீங்க இல்லைனா இந்த ஃப்ராடு குடும்பத்தை பிடிச்சிருக்கவே முடியாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா என்னம்மா இதுக்கெல்லாம் போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு எப்படியும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சதில்ல அதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மா வாழ்க்கையை <laughs> உங்க வீட்டுக்கு வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறம்மா போலீஸுக்கு எல்லாம் போக வேணாம் அது அண்ணா உங்களோட ஹெல்ப்புக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா நான் இவங்களை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் வரட்டுமா சரிம்மா புகுந்த வீட்டுல நீ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சந்தோஷமா வாழணும் அதாமா என்னோட ஆசை சரிம்மா நீ இவங்களை கூட்டு போ நாம அப்புறம் பார்க்கலாம் சரிங்கண்ணா வாங்க போலாம் என்னாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச
தீபா அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிப்பா பேசிருக்க மாட்டா இந்த நட்சத்திரம் தீபா மேல வீண பழி போடுற ஆமா நீங்க தான் அவளை மெச்சுக்கணும் அவ கேரக்டர் பத்தி அத்தைக்கு தெரியாத என்ன கண்டிப்பா அவ பேசிருப்பா அத்த அவளை சும்மா விடக்கூடாது அத்த அவ இப்படி பேசுறதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்க அப்பதான் அவ அடங்குவா வாங்க எனக்கும் புரியல சரி முதல்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் யோசிப்போம் குடும்பம் <laughs> இவங்க யாரு என்ன பித்தலாட்டம் பண்ணிருக்காங்கன்னு அவங்க வயாலே சொல்லுவாங்க அப்பா வாச்சும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு புரியும் இல்ல ஏன் இன்னும் பேசாம நின்னுட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் உண்மையும் சொல்லுங்க சரி சொல்றேன் என்ன புதுசா இவங்களை கூட்டிட்டு வந்து டிராமா நடத்த பாக்குறியா நான் இதுக்கு டிராமா பண்ண போறேன் என் பக்கம் உண்மை இருக்கு அதான் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலன்னு நிரூபிக்க போறேன் சொல்லுங்க மேடம் தீபா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவங்களுக்கும் கல்யாணத்தில் நடந்த குழப்பத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவங்க இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வந்ததில்ல நிறைய சதி வேலை நடந்திருக்கு மேடம் அதெல்லாம் பாவம் இவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இவங்க ஒரு அப்பாவி என்ன புதுசா ஏதோ கதை சொல்றீங்க இவ்வளவு நாள் சைலண்டா இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து எப்படி பேசினா எப்படி நம்பருது இவ ஏதாவது மிரட்டி உங்களை கூட்டிட்டு வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்ல சொன்னாளா கரெக்ட் மேடம் எப்படி நேரில் பார்த்த மாதிரி சொல்றீங்க இந்த தீபா எங்களை மிரட்டி தான் இங்கே கூட்டிட்டு வந்தா
என்ன சொல்றீங்க இந்த பொண்ணு எங்களை மிரட்டி நான் சொல்ற மாதிரி இங்க வந்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னான் அதை தான் நான் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட சொன்னேன் இவ சரியான ஃப்ராடு மேடம் இவளை நம்பாதீங்க முடிஞ்சா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இவளை உள்ள தள்ளுங்க அப்பதான் உங்க குடும்பம் நிம்மதியா இருக்க முடியும் மோசமானவ <laughs> நல்ல வேலை நம்ம தப்பிச்சோம் இந்த மூர்த்தி குடும்பம் தீபாவை சூப்பரா போட்டு கொடுத்தாங்க இனிமேல் நாம பூந்து விளையாட வேண்டியதுதான் ஏங்க அங்க உண்மையை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து இப்படி மாத்தி பேசுறீங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க நான் எதையும் மாத்தி பேசலாமா உண்மையதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த அம்மாவை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவங்களா தெரியறாங்க இவங்க கிட்ட போய் சொல்ல என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கலாமா அதான் உண்மையை சொல்லிட்டேன் கல்யாணத்துல நடந்த எல்லா கொளறுபடியும் இவங்களுக்கு தெரியும் அத சொல்லதான் நான் இவங்களை கூட்டிட்டு வந்ததே இவங்க எதுக்கு போய் சொல்லும் அதனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம் நீ தான் இவங்களை மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்திருக்க உன்னால எதையும் நிரூபிக்க முடியாது ரீ ஏன்னா உன் பக்கம் உண்மையே இல்ல திரும்ப திரும்ப இப்படி ஏதாவது டிராமா போட்டு ஏன் எங்களை வதைக்கிற இந்த குடும்பத்தை நிம்மதி இல்லாம பண்றதுல அப்படி என்னடி உனக்கு சந்தோஷம் பாத்தீங்களாத்தாங்க <laughs> நீயே எல்லா ஃப்ராடு வேலையும் பண்ணி தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த நீ இவங்கள குறை சொல்றியா என்ன சொன்ன பணத்துக்காக நடிக்கிறாங்களா நீ தான் பணத்துக்காக நல்லவ மாதிரி நடிச்சு எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டு இருக்க எந்த ஜென்மத்தை நான் செஞ்ச பாவமோ நீ இந்த வீட்டுல சனிய மாதிரி வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்க இல்ல என்ன நம்புங்க நான் சொல்றதுதான் உண்மை இவங்க எங்களை ஏமாத்தின மாதிரி உங்களையும் ஏமாத்த பாக்குறாங்க ஏய் வெறும் வாயில பழி போடுறதெல்லாம் நிறுத்து ஏன் ஆதாரத்தை கேட்ட உடனே சைலண்ட் ஆயிட்ட முடியாது இல்ல ஒன்னால முடியாது ஆதாரம் இருந்தா தானே காட்ட முடியும் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் நம்பிடுவேன் நினைச்சியா
மேடம் திரும்ப இந்த பொண்ணு எங்களை தொந்தரவு பண்ணாம நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இல்லனா இப்ப உண்மையை சொன்னதுக்கு இந்த பொண்ணு எங்களை பழி வாங்க பாப்பா அப்படிலாம் எதுவும் நடக்காது நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்ப நாங்க வர மேடம் வர மேடம் கொஞ்சம் இருங்க தெரியல <laughs> <laughs> நம்ம மாட்டிப்போமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தானே ஆமா தம்பி இவ்வளவு நேரம் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இப்ப புதுசா கேள்வி கேக்குறீங்க எங்க கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஆமா நாங்க புருஷ மண்டட்டி தான் அவர் உங்களோட பையனா ஆமா தம்பி எங்க பையன் தான் சரி உங்க கல்யாணம் எந்த வருஷம் எந்த தேதியில் நடந்துச்சு அது வந்து தம்பி அது வந்து அக்கா போச்சு போச்சு அந்த மூர்த்தி மாட்டிக்க போறான் அப்புறம் நம்மளும் மாட்டிப்போம் போல இருக்கு இந்த கார்த்தி இப்படி கிரிமினலா கேள்வி கேட்பான் நான் நினைக்கவே இல்ல சரி அந்த மூர்த்தி என்ன பண்றான்னு பாப்போம் எங்க உங்க கல்யாணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆச்சு அது நடந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு தம்பி அதான் சட்டனை ஞாபகத்துக்கு வரமாட்டேங்குது ஆ ஞாபகம் வந்துருச்சு தம்பி இருபது அஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு ஆமா தம்பி அந்த தேதியில தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்படியா அதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லையே இல்ல தம்பி அது கரெக்டான டேட் தான் சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க கழுத்துல கட்டோம் 
அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் நம்பலாம் இந்த தாலிய உங்க ஒய்ஃப் கழுத்துல கட்டுங்க